Pete this to a shirt kit. Uh, Eden an Alvesnit, uh, Viska your little swamp risotto, uh, Vivar it out or pluck out little swamp, uh, Merom Dom, Senera. Um, like, subscribe, or do you let in a video? Um, Och vi ska borja. All right. For another recept, come with a behave non fumed risotto rice. Ya for a draw a borja rice. Uh, Finzi a la Martha Farah. Parmesan ost smur. Non form of shirt fond. Um, Ya ska använda lite som kall fond ya ha här. Det är väldigt ljus kall fond. Um, Schickling fond funkar jättebra. Grönsaks fond om du vill ha helt vegetarisk också. Vi ska ha lite vin, mm. Mm. men också lite till uh, matlagning. Man kan ha rött eller vitt. Uh, för den är jag vill ha väldigt mustiga risotto, så jag ska använda lite rött vin. Det kommer bli lite mörkare, fargig risotto också, det kommer se sen. Och någon form av spam. Uh, vi har plockad, jag och Poopsack uh, har ploppad, ploppad, plockad um, några grinsopp. De här, de är jättefina. Um, Soppsvamp, en, en sorts bolita svamp. Uh, var försiktig när du på svamp. Man ska veta vad de är för någonting. Uh, om du vet inte, ät inte. Uh, men det finns många goda böcker. Jag använder en gammal klassiker här. Uh, från 1900 Froziel. Uh, det är jättebra. Många bilder. Uh, det finns också appar. Jag ska lämna en länk i description till den app jag använder. De fantastiska män på, på uh, Swamp Guiden. De är uh, väldigt kunniga. Men om du, om du inte är säker med Swamp, låt dem vara. Uh, det är inte värt att uh, du, du förgifter hela familjen. Men om du, om du känner dig lite modig och du, du har någon med dig eller du kan använda dem. Just nu i den årstiden det finns de som överallt. De växer i min trädgård. Uh, jag ska också använda några fina kantareller som uh, jag fick från min svarmor också. Okej, okay, nu vi ska börja. Okej, okay, det första vi kommer göra är att göra vår svamp. Uh, jag bara trimmar bort lite där och sen tar bort sånt. Vi ska faktiskt um, rensa av dem lite vatten. Oj, jag glömde säga att vi behöver lök också till denna. Så um, det är rätt så viktigt. Så just nu lök är 3 kronor 90 för ikta. Den ser som marodlet, fina lök. Jag bara kvar bort foten lite, det finns mest jord och sånt. Sen jag ska hacka upp dem innan jag steker. Jag ska titta på dem lite noggrann också. Se om det är någonstans de är angry på fluga eller sniglar och äter upp dem och sånt. Det är bara kvar bort den biten, man ska inte kasta bort heller svamp. Jag läste någonting idag på en svampforum. Någon läppt som deras signature. Så man, man kastar bort inte heller sickle för man får en, en sandkorn i kedjan. Och det är helt rätt. Bara för det finns en liten del som man sniglar har ätit upp. Nu, jag ska rensa dem under vatten och sen. Jag ska ha en kniv. Något slag. Jag ska skära upp mina lökar. När jag gör risotto oftast jag finhackar lök och gör allting super 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 fint. Men den, jag vill ha lite grovighet. Det känns som hosten kommer in att det ska vara mustig och det ska vara bra. Så um, jag ska inte hacka dem jättefint. Vi ska se dem sen. Jag vill inte att de försvinner. Och dem vi ska steka. I lite smör också. Så det är bra om kanske jag sett på kastrullen så det blir varmt upp den. Ja, så vi kommer tillbaka snart är jag redo att steka. Okej. Okay. Lite klicksmör i pannan. Yes. Och den smälter lite upp med varmen. All right. Lök ska i. Vi ska inte steka den så det blir brun. Vi vill ha den glassig. Vi ska svettas den lite. Och man kan sätta på locken också om man vill. 
just as they're installed bits. They can be spent on Um men behöver inte göra det så länge man vakter den. I den ett par minuter så att det blir fin och glasiga. Och sen vi ska till att sätta risen och steka den lite. Okej, okay. så nu vi har svettat dem. De plågar nästan så far. Så de är perfekt nu. Så vi ska väldigt vetenskapligt mäta ut riset. Så, som vanligt. Och börja vända den. Den ska bara stekas lite. Den ska komma upp i temperatur. Och nästa vi ska ha in är vinet. Men du kan se redan som riskorn. De börjar bli lite genomskinliga och det är perfekt. De suger upp lite smörigt. Och det är en speciell sorts ris man använder till uh, risotto. Det är en sån rundkornig ris. Lite som grödris egentligen. Man kan inte riktigt använda vanligt ris till risotto. De får inte samma resultat. Men det är nästan färdig. Kallar det varmt. Det är varmt. Fint. Så. In med vinet. Kanske inte allt. Mm -hmm. Så. Låt den bubbla runt. Kocka av lite. Det är en fantastisk far nu. Det är lila. Min dotter kommer älska den. Och direkt, du ser, det är nästan kokt ner. Det finns väldigt lite vätska kvar. Det suger upp den supersnabbt. Man ska ha fonden uppvarmt. Se den där. Så. Som får vi göra. Hela tiden. Bara ta lite fonden. Jag sparade ut den fonden med vatten också. Och in med lite. Och håller den kokande där. Så att varje gång du lägger in någon ny fond eller ny vätska, det är redan varmt. Så det är inte kyla ner, varm upp, kyla ner, varm upp hela tiden. Och man, man ska vakta detta här. Man kan inte gå ifrån den. Man ska se hela tiden att det finns precis lagom mängd med vätska i. Inte för mycket, inte för lite. Det ska inte brännas, men det ska inte vara soppa. Och vi gör detta i ungefär 10-15 minuter till riset är färdig och uppsvullna. Okej, okay, så den uh, riset är färdig och vi kan sätta den på sidan. Um, och nu vi ska steka lite svamp och riva lite ost. Så. Okej. Okay. Så vår svamp har vi här. Vi torkar ut dem lite. De är fina och ren. Jag kan dem och sätta dem i den. Kolla på dem. Kör dem tunt, inte jättetunt. Jag kollar och ser att. Nej, den där, du ser den där. Direkt. Den är lite angripen av lav och sånt. Så jag ska kolla runt se om det finns en bra bit. För det verkar som hela är fullt med lite lav och mask. Och det är inte bra. Men det kan hända med de som är lite äldre och lite stora faktiskt. Och den också. Men den är jättefina. Det är lite trist när det händer så. Men ja, man kan äta den säkert. Jag tror inte man dör att äta den. Det är lite extra protein kanske. Men vi ska inte ha den. Den är superfin. Jag hade faktiskt misstänkt de första två var lite angripna. 
copy of a visa. It's on small off dust air super fina luga och ha och snigla och sånt har jag inte kunnat hitta dem. Stor problem vi har i Skåne just nu. Några gånger vi går ut och ska plocka kantareller. Det är alla vid, vildsvin. Jag har ätit ut dem innan vi kommer ut. För de älskar dem. Så sista gången vi var ut nu. Vi hittade bara väldigt få kantareller. För att de äh, griserna har varit runt och bokat upp och ätit dem. Men det är naturen. Det. Som sagt, jag har några kanter redan och jag steker dem sen. Så, varmt panna. Så, smör in den i den här recept. In med smör. In med svamp. Lite salt. Och vi steker dem några minuter samtidigt som vi gör detta. Vi ska riva en del parmesan och Jättefint. Mm. Ja, vi låter dem steka några minuter. Nu, alla svamp är stekt och fina. Du kan ha den på sidan. Uh, vi ska bygga ihop nu risotton. Vi har vår risotto ris. Färdig. Vi har parmesanost. Vi har smör. Och vi har fortfarande lite kokande fond. Risotto är inte jättekomplicerat men någonting är superviktigt att man um, sätter ihop risotto och, och, och gör det alla minut den i köket. Men det gjorde precis det samma sekund man ska servera den. Du kan ha risotto ris. Du kan beställa, uh, du kan förvara den i, i uh, kylen. Rätt så länge. Um, några timmar i alla fall. Och du kan göra allting förberedd. Lite miss om plats. Um, kallar vi den. För. Men du ska absolut sätta ihop den direkt. Att det ska serveras. Inom 5-10 minuter i alla fall. Annars det är det väl lite konstigt. Men jag har två hungriga barn hemma. Så vi ska sätta ihop nu risotto till dem. Okej, okay, nu ska jag sätta ihop, eh, ihop, ihop en eh, risotto som jag skulle göra om jag skulle göra det i restaurang. Kanske inte den bästa restaurang i världen. Men om det var min restaurang. Så jag ska bara hacka upp lite den steak svamp, inte mindre biter. De ska in i pannan. Så, ut och runt. In med risotto riset. In med liten fonden. Ja, såna här. Viktigt i risotto. Så att den smälter in. Det ska vara krämig och fin. Nu är hunden själv i bakgrunden. 
Billion, var snäll och släpp ut Eddie, tack. Jag se om man gjorde det eller inte. Turn away. Så. Smaka. Behövs salt. In med saltet. Jag måste salta den sist för allt du kommer sätta in är salt. Smör och salt. Svampen är salt. Det ska inte fattas. Nu tar vi bort den från varmen. Så jag kan inte bränna. Kvar bra den. Viktigt att du tar bort den från varmen i nästa steg. In med lite risotto. Risotto och lite parmesanos. Bara vara runt. Det smälter fint. Nice. Cremig risotto. Ingen klumpa. Ingen konstigheter. Så. Hur man serverar den. Det är mitt nötalerik. Det är väldigt mätande. Några av de fina svamp på. Lite parmesanost på. Lite farsk timjan. Och då har vi en thumbnail. Kanske inte. Men så enkelt är det. Det blir gott och lätt. Så, nu har jag ätit resten av Poopsax. Hon är uh, bestämt nu att hon gillar inte svamp, så <laughs> det är med för mig. Uh, jag måste göra någonting annat till henne. Mm. Mm -hmm. Jättegott. Väldigt viktigt, jag har sagt i början, att man vet vilken svamp man plockar. Det är helt okej, okay. gå och handla dem på... Uh, Erfaren också, men jag tycker det är roligt att gå ut och, och plocka dem själv. Um, igen, länk finns i, i description för den uh, Swamp Guide app. Och det finns en uh, hemsida också, de är jättekunniga och tack till dem för alla tips och råd. Uh, som vanligt, tack så jättemycket att du tittar den, i, på den video och hoppas att du sitter igenom hela. Uh, det är alltid jätteroligt att se uh, nya subscribers. Eller hur är det? Ja. Um, så um, vi, uh, vi ses till nästa gång. Det kommer bli en någon plupp där uppe så like och subscribe om du inte gjort det redan. Uh, och om du vill lämna i kommentar uh, någon recept du vill säga att jag ska göra om till det. Um, ja, jag försöker göra detta så länge jag kan hitta ingredienser. Uh, men vill du komma upp? Nej? Okej. Okay. <laughs> men som vanligt, uh, tack så jättemycket. Stew it out.